स्टार्ट किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता व न्याय तक पहुंचने प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा इसे सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व होता है भारत में न्यायिक व्यवस्था व न्यायिक प्रक्रिया दोनों जटिल है न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता व न्याय तक पहुंच जनता के एक बड़े वर्ग के लिए अभी भी दुर्लभ है हाल ही में न्याय के अनुपालन में पारदर्शिता व पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दायर मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय वाद पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त करने से रोक दिया है हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व की भांति संविधान के अनुच्छेद 225 द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन रहते हुए न्यायालय के रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में न तो पहले आती थी और ने अब किंतु न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण आरटीआई के अंतर्गत आता है ऐसे में प्रश्न उठता है कि आरटीआई अधिनियम के महत्व को रेखांकित कर उसके दायरे को विस्तारित करने वाली न्यायपालिका आखिर क्यों स्वयं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का प्रयास करती है इस आलेख में हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे तीन जजों की खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय व अन्य के मामले में कहा कि न्यायालय के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन आवेदन किया जाना चाहिए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियाँ जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का चाहे वे अकेले बैठे या खंड न्यायालयों में बैठे विनियमन करने की शक्ति है वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिस किसी निर्बंधन के अधीन था वह निर्बंधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात लागू नहीं होगा खंडपीठ ने इस संबंध में नवंबर 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई अधिनियम में शामिल करने के निर्णय को आधार नहीं बनाया बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के फैसले का संदर्भ दिया जिसमें न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता 
को इस बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि उसकी याचिका क्यों खारिज की गई पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के नियम एक इक्यावन की वैधता को बरकरार रखा इस नियम के अनुसार निर्धारित कोर्ट फीस के साथ आवेदन दाखिल करने पर वादी को दस्तावेजों निर्णयों आदि की प्रतिया प्राप्त करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय और आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के मध्य किसी भी प्रकार की असंगतता नहीं है यदि असंगतता होती तो निसंदेह आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान स्वतः लागू होते सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज केवल उस वाद से जुड़े पक्षकारों को ही प्राप्त हो सकते हैं यदि किसी तीसरे पक्ष को उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज चाहिए तो उसे अपनी आवश्यकता की प्रासंगिकता को न्यायालय के सम्मुख साबित करना होगा पारदर्शिता का अर्थ है खुलापन सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है सरकार हो या नौकरशाही राजनीतिक दल हो या न्यायिक तंत्र सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे न्यायिक पारदर्शिता के अंतर्गत न्यायिक नियुक्तियों में खुलापन न्यायिक दस्तावेजों तक जनता की सुगम पहुंच तथा जनता के प्रति न्यायालय का उदार दायित्वपूर्ण व्यवहार इत्यादि शामिल है न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए न्यायिक दस्तावेजों तक नागरिकों की पहुंच सुगम होनी चाहिए न्यायिक दस्तावेजों का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों में शोध व अनुसंधान के लिए विभिन्न समाचार चैनलों के संवाददाताओं तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है आपराधिक मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली की न्यायालय में जांच की जाती है तथा न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है न्यायिक पारदर्शिता के द्वारा ही हमें इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है राज्य के शक्तिशाली अंगों के रूप में किसी भी अन्य निकाय की तरह न्यायालयों का कामकाज भी पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए न्यायालयों की वैधता सत्यापित तथ्यों और कानून के सिद्धांतों के आधार पर उचित आदेश प्रदान करने की उनकी क्षमता पर आधारित है उच्च न्यायपालिका में कानूनी दलीलों का परीक्षण पहले दिया जा चुके निर्णयों या एक ही न्यायालय की बड़ी बेंचों के निर्णयों के आधार पर किया जाता है इसलिए पारदर्शी व्यवस्था को न अपनाने का कोई कारण नहीं है न्यायपालिका में न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है ट्रायल कोर्ट से लेकर अपीलीय कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तथ्यों और कानून का विभिन्न चरणों में परीक्षण हो जाता है न्यायालयों का आरटीआई अधिनियम से पूर्णतः छूट खुले न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिए पर्याप्त है